फिजिकल नॉकआउट की जो अहम शुरू की गई है उसके खिलाफ पूरी कौम यक जुबान हो के यकजा हो के कल तहरीक इंसाफ की रैलीज के लिए निकले उसके बाद अगले हफ्ते से हम मुकदमे बना के उनको नााहली की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है और मुल्क को इंतबात से दूर करने की कोशिश की जा रही है जिन हल्कों में इंतबात मुलतवी किए गए उनमें से किसी हल्के में भी सैलाब नहीं था और उसके बाद जो ड्रामा किया जिस तरह आपने देखा बिलावल भुट्टो ने कि उन्होंने अपनी ही हकूमत जिसकी सिफारिश के ऊपर जिसकी रिपोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इंतबात मुलतवी किए वो कह रहे हैं जी इलेक्शन नहीं मुलतवी होने चाहिए तो आप क्या उस वक्त सो रहे थे जबकि आपकी हुकूमत ये लेटर लिख रही थी या आप ये ड्रामा कर रहे हैं सो so, हमारी नज़र में जो इस वक्त ये जो एक इलीगल और अवमी मैंडट से महरूम हकूमत है इसका कायम रखने का सिर्फ एक ही तरीका है इनके पास और वो ये तरीका है कि ये किसी तरीके से इमरान खान को जो पॉलिटिकल अरेना है उससे बाहर कर दें और उसके बाद ये इलेक्शन कराने की पोजीशन में आए हम ये समझते हैं कि ये नामुमकिन होगा पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इमरान खान और एंटी इमरान खान में बटी हुई है और अगर आप ये समझें कि आप एंटी इमरान खान करके उनको डिसकॉलीफाई करके को पाकिस्तान में जमहूरीत बरकरार रह पाएगी ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान फिर एक बनाना रिपब्लिक जो है उसको अभी भी ये कहा जा रहा है जिस तरीके से ये एक डमी वज़र अजम और डमी काबीना इस वक्त मुल्क में है और असल फैसले कहीं और हो रहे हैं इसके बाद फॉर्मली पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा अगर इमरान खान को इस तरह से सियासत से माइनस करने की कोशिश की जाती है और पाकिस्तान की कौम इसको तस्लीम नहीं करेगी इसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरीत ख़त्म हो जाती है और आप सिर्फ एक रुकनी यानी एक पार्टी की जो हकूमत है जो इस वक्त हकूमत में इमरान खान के अलावा इस वक्त तमाम जमातें तहरीक इंसाफ के अलावा इस हकूमत में शामिल हैं सिर्फ एक ही जमात है जो कि अपोजिशन में है और वो तहरीक इंसाफ है और उसकी लीडरशिप को इस तरह से बाहर करना हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ खलवाड़ के मुतरद होगा और इन ये जो हमारा मरहला शुरू हो रहा है कल इमरान खान गुजरावाला में अपनी जो तहरीक है उसके अगला मरहला अनाउंस करने जा रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जो मीशत है उसकी गिरती हुई सूरत हाल को सामने रखते हुए महंगाई को सामने रखते हुए मुल्क की सियासी सूरत हाल को सामने रखते हुए हम ये समझते हैं कि आम इंतबात के लिए इस हकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता और कल से इमरान खान इन शाह अपने अगले मरहले का ऐलान करेंगे और हम अब एक हतमी जिस तरह से एशिया कप अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है हमारी यहाँ की सियासत भी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और आप देखेंगे कि इन शाह ते जो इस वक्त हालात हैं ये हकीकी आज़ादी की तरफ पाकिस्तान को लेके जाएंगे और इन पाकिस्तान में एक लोगों की मंतखब हकूमत पाकिस्तान का इकतदार संभालेगी शुक्रिया जी तो फवाद साहब ये बताइएगा कल जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर क्या कमेंट्स करेंगे और क्या समझते हैं कि खान साहब को माफ़ी मांग के लिए बयान दिए देखिए बात यह है हमने उस अपने जवाब में वाज कर दिया है काफ़ी हद तक उसमें मामला जो हैं वो वाज कर दिए हैं जज साहबान को मुतमिन करना वकीलों का काम है और वो वकी वकला जो है वो इस बारे में अपना अगला लाल जो है जो भी इख्तियार करेंगे वो वकला ने करना है सियासत जो है उसका फ़ैसला आवाम ने करना होता है वो कोर्ट रूम्स में तय नहीं होंगे और इसी लिए हम समझते हैं कि ये फैसले अदालतों के फैसले नहीं हैं ये पाकिस्तान में जो बैलट का फैसला है वो पाकिस्तान के आवाम ने करना है फौज भाई क्या कहेंगे आज जो वजी अजम शबाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट है जो मिसिंग पर्सन का मामला है बड़े ही मासूम बनने की कोशिश की है क्या समझते नहीं है कि सिर्फ उन्होंने भी टाइम गेनिंग लेने की कोशिश की है दो महीनों की मोहलत ले ली अदालत से सबसे पहले तो मैं बड़ी मजम्मत करना चाहता हूँ आज जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब के जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसने जो सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी की और एक सहाफ़ी जो है और वो तो उनको गाड़ी के नीचे ही दे दिया गया दूसरे को जदोकोब किया गया 
और इस तरीके से उन्होंने एक अदालत के अंदर जो कुछ किया मुझे नहीं समझ आती कल जब जो हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली वज़र अल खैबर पख्तूनखा पूरी काबीना पंजाब की और खैबर पख्तूनखा की वो सड़क के ऊपर खड़े रहे और रजिस्ट्रार साहब ने बकौल पुलिस के इजाज़त नहीं दी उनको अंदर आने की तो मुझे नहीं समझ आती तो फिर जो सारी वज़र अजम की सिक्योरिटी थी उसने कैसे कोर्ट रूम को पूरे के पूरे को टेक ओवर कर लिया क्या पी टी आई के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके लिए और हैं ये तो रजिस्ट्रार बेहतर हमें बता सकते हैं लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरीके से कल जिस तरीके से इन्होंने ह्यूमिलिएट किया इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लाम करा है खैबर पख्तूनखा की क्यादत को और पंजाब की क्यादत को उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और अगर आप अपने इलेक्टेड लोगों की इज्जत नहीं करते और आप समझते हैं कि इस तरह से जो शहबाज शरीफ आएँ तो फिर तो पूरी अदालत की सिक्योरिटी उनके हवाले कर दें के पी की कैबिनेट्स और चीफ मिनिस्टर्स आएँ तो उस वक्त आप कहें कि आपका कोई इशू नहीं है आपको आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और किलोमीटर दूर उनको खड़ा कर दें ये इस तरह की डिस्क्रमिनेशन जो हैं ये भी मेरा ख्याल है कि नामनासिब वासा बताइएगा कि पंजाब असम्बली की एक मतलब फिर तहरीक चल रही हुई है क्योंकि मुनारा फरा की इनकी कोई बातें चल रही हैं कि इनमें कोई सच्चाई भी है या कोई ऐसी चीज़ चल रही बाकी कुछ लोगों ने हमें बताया है कि उन्हें रबता किया गया उन्हें बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप अपनी वफादारियाँ तब्दील करें लेकिन इस वक्त तक तमाम जो लोग हैं वो फर्मली खड़े हैं इन शाला पंजाब हुकूमत बदलने से पहले मुझे उम्मीद है हम वफाकी हुकूमत बदलने में कामयाब हो जाएँ Thank you, Mr. Chairman.